ఒక వారం రోజుల్లో పది పది రోజుల్లో చూస్తే నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే నలుగురు రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంకొక నలుగురు రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు అంటే ఒక పది రోజుల కాలంలోనే మన రాష్ట్రంలో ఎనిమిది మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు మొత్తం ఎంతమంది రైతులు మన దేశంలో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు మన రాష్ట్రంలో ఎంతమంది చేసుకున్నారు అని చెప్పేసి నేను ఫిగర్స్ కోసం ప్రయత్నం చేసి చూస్తే గూగుల్లో కానీ ఎక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నా కానీ రెండు వేల పదిహేను వరకే ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తున్నారు చివరిసారి కేంద్రంలో ఉండేటటువంటి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు రాధామోహన్ గారు మూడు లక్షల మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకునేంత వరకు అని లేదా రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరంలో లక్ష పదిహేను వేల మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని కొన్ని ఫిగర్స్ చెప్పడం తప్పించి రెండు వేల పదహారు నుంచి ఇంతవరకు ఒక్క లెక్క కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం బయటకు తీసుకుని రావడం లేదు అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ గత మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఎంతమంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి ఫిగర్స్ వీళ్ళు బయటకు తీసుకొని రావడం లేదు ఒక ప్రజాస్వామ్య దేశంలో పార్లమెంటులో పార్లమెంటులో అడిగినటువంటి ప్రశ్న కూడా వీళ్ళు సరైనటువంటి ఒక సమాధానం మనకు చెప్పడం జరగలేదు అంటే ప్రభుత్వాలు చూసినాం స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కానీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సందర్భాలలో పార్లమెంట్లో మాట్లాడేటప్పుడు కానీ ప్రజలకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ ప్రభుత్వాలు తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కానీ లేదా చెప్పవలసినటువంటి ఒక వాస్తవాలను సత్యాలను ప్రజల దృష్టికి రాకు రాకుండా తొక్కి పెట్టడం కానీ గతంలో జరగలేదు ఫస్ట్ టైం భారతదేశంలో ఏం జరుగుతుందంటే వాస్తవాన్ని తొక్కి పెడుతున్నారు సత్యాన్ని తొక్కి పెడుతున్నారు సత్యాన్ని బొంద పెట్టాలని చెప్పి చూస్తున్నారు కనీసం ఆత్మహత్యలు రైతులు ఎంతమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నటువంటి ఒక ఫిగర్ని కూడా ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పడానికి సిద్ధంగా లేదంటే ఇంతకంటే సిగ్గు చేయడానికి విషయం మరొకటి మిత్రులరా మన రాష్ట్రానికి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి వర్షపాతం తక్కువ ఉండి వర్షాలు సరిగా పడక కొన్ని ప్రాంతాల్లో ముప్పై శాతం మంది విత్తనాలు వేస్తున్నారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో నలభై శాతం మంది రైతులు ప్రా విత్తనాలు వేస్తున్నారు రాష్ట్ర మొత్తంలో చూసుకుంటే దాదాపు ఒక యాభై శాతం మంది అసలు విత్తనాలే వేయనటువంటి ఒక పరిస్థితి వేసినటువంటి విత్తనాలు వేసినటువంటి రైతులు కూడా చాలా ప్రాంతాల్లో ఇవాళ చెప్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే వా ఇరవై రోజుల్లో నాట్లు వేయాలా లేదా ఇరవై రోజుల్లో పొలాలలో పల మనం పళ్ళు మొదలు పెట్టాలా వర్షాలు లేక మొదలు పెట్టుకోకపోవడం వల్ల ఆ విత్త వేసినటువంటి విత్తనాలన్నీ కూడా నష్టపోయాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ వ్యవసాయం చేయడం మళ్ళీ విత్తనాలు వేయడం మళ్ళీ దు దున్నడం ఈ యొక్క వ్యవసాయ పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి అంటే రైతు జనరల్గా ఇప్పుడు రైతులు మేమేదో లక్షలు సంపాదించాలా కోట్లు సంపాదించాలా ఏదో కార్లు ఒదుక్కోవాలనే ఉద్దేశంలో లేరు సామాన్య రైతుని ఎవరైనా అడగండి సార్ గత సంవత్సరం మేము చేసినటువంటి అప్పులు తీరితే చాలు మాకు అంటున్నా మా అప్పులు తీరితే చాలు అనేటటువంటి ఉద్దేశం కూడా రైతుల వల్ల అనేక కారణాల వల్ల మన రాష్ట్రం లోపల వీళ్ళ వ్యవసాయం అనేటటువంటిది వర్షాలు సరిగా పడక దెబ్బతినే పరిస్థితి ఉన్నది మరి ఇంతేకాదు ఇందాక మన మిత్రులు చెప్పినట్లు అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రైతుల యొక్క బాధల గురించి రైతుల యొక్క సమస్యల గురించి చీమ కొట్టినట్టు కూడా లేదని చెప్పేసి మాకు అనిపిస్తుంది మినిమం సపోర్టింగ్ ప్రైజ్ అన్నారు ఎంత పెంచినారయ్యా పత్తికి ఎంత పెంచినారు వరికి ఎంత పెంచినారు వేరే పంటలకి ఎంత పెంచినారు విచ్చ వేసినట్టు యాభై రూపాయలు అరవై రూపాయలు జస్ట్ యాభై రూపాయలు అరవై రూపాయలు ఇచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం సరే ఇంకా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయితే మాటలు కోటలు దాటుతున్నాయి కానీ పని ఏం లేదు రైతు సమితి అని అన్నారు రైతు సమితిని పెడతామన్నారు ఎంతమంది ఎన్ని ఎన్ని చోట్ల రైతు సమితిలు పెట్టినారు ఎన్ని చోట్ల రైతు సమితిలు పనిచేస్తున్నాయి రైతు సమితిలకి ఏమైనా బడ్జెట్ మీద కేటాయించినారా ఎక్కడైనా రైతు సమితిలు పనిచేస్తున్నాయా అలాంటి ఎక్కడ లేదని చెప్పేది కూడా మనం ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు లేడు ఒక కొన్ని ఫిగర్స్ నేను మీకు చెప్తాను జస్ట్ ఎందుకనంటే ఇవాళ 
రైతుల పరిస్థితి ఎట్లా ఉందనేటటువంటి గత మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు లెక్కలు కనుక తీసి చూస్తే వరి విత్తనాలు మనకు రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పదిహేనులో ఒక్కొక్క బ్యాగు ముప్పై బ్యా ముప్పై కేజీల బ్యాగ్ ఉంటుండే ముప్పై కేజీల బ్యాగు అప్పుడు అరవై రూపాయల ఐదు వందల రూపాయలు దొరుకుతుండే ఐదు వందల రూపాయలు పెడితే ముప్పై కేజీల బ్యాగ్ వచ్చేది ఇవాళ వ్యాపారస్తులు ఈ యొక్క విత్తన కంపెనీలు ఎంత మోసం చేస్తున్నాయంటే ముప్పై కేజీల బ్యాగును ఇరవై ఐదు కేజీలు చేస్తాయి మరి రేట్ ఏం పెడుతున్నారు ఇవాళ ఏడు వందల యాభై నుంచి ఎనిమిది వందల యాభై కూడా పోతుంది మార్కెట్ అంటే అటేమో అంటే బ్యాగును ముప్పై కేజీల నుంచి ఇరవై ఐదు కేజీలు చేస్తారు ఇక్కడేమో రేట్ పెంచిన తర్వాత ఇప్పుడు డిఏపీ ఉంది డిఏపీ రెండు వేల పదిహేను పదహారులో వెయ్యి రూపాయలు ఉంటే రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో పన్నెండు వందలు ఉంటే ఇవాళ రెండు వేల పంతొమ్మిదికి వచ్చి పద్నాలుగు వందల యాభై పోతున్నది డిఏపీ అంటే ఎంత రేటు పెరిగింది చూడండి ఒక వెయ్యి రూపాయలకు వచ్చేటటువంటిది ఒక రెండు సంవత్సరాల కాలంలోనే మూడు సంవత్సరాల కాలంలోనే పద్నాలుగు వందల యాభైకి చేరుకున్నది అమోనియం సల్ఫేట్ యూరియా చూడండి రెండు వేల పదిహేడులో మనకు యాభై కేజీల బస్తా బ్యాగ్ రెండు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలకు వచ్చేది ఇవాళ ఆ యాభై కేజీలు నలభై ఐదు కేజీలు చేస్తారు నలభై ఐదు కేజీలు ఎంతకి ఇస్తున్నారు ఇవాళ మూడు వందల రూపాయలు కొన్ని చోట్ల మూడు వందల ఇరవై రూపాయలు ఇవన్నీ ఫిగర్స్ మనం చూస్తే మరి అట్లనే జనములు జీనుగులు యాభై కేజీ ఇదివరకు మనకు నాలుగు వందల రూపాయలకు వస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు ఐదు వందల రూపాయలు అదే ఇప్పుడు మక్కలలో ఒక ఒక రకం విత్తనాలు ఉంటాయి పైనాల విత్తనాలు ఇది కొంచెం ఎక్కువ మనకు దిగుబడి వస్తుంది అని చెప్పేసి వాడుతూ ఉంటారు ఇది ఐదు కేజీలది ఇప్పుడు పద్నాలుగు వందలకి ఇస్తున్నారు గతంలో తొమ్మిది వందలు ఎనిమిది వందలు ఉన్నటువంటిది ఇప్పుడు పద్నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు జరుగుతుంది పత్తి నాలుగు వందల యాభై గ్రాముల బ్యాగ్ చిన్న ఆ విత్తనాల బ్యాగ్కు ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఒకప్పుడు ఉండే ఇప్పుడు ఎంత అంటే కొద్దిగా తగ్గింది మరి అది ఎందుకు చూడకు యాభై రూపాయలు అరవై రూపాయలు చెప్పిన తగ్గి ఏడు ఒక్కటే మొత్తం అన్ని ఐటమ్స్లలో రైతుకి ఇచ్చేదల్లా ఒక పత్తి విత్తనాలు తప్పించి మిగతా అన్నిటి రేట్లు మరి పెరిగి కూడా మనం జరిగారు ఇప్పుడు వెయ్యి పది వడ్లా ఉండవు విత్తనాలు ముప్పై కేజీల దానికి రెండు వేల పదిహేడులో ఐదు వందల యాభై రూపాయలు ఉండే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఆరు వందల డెబ్బై రూపాయలు అయింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇప్పుడు ఏడు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు మే మూడు కేజీల కందుల విత్తనాలు రెండు వేల పదిహేడులో రెండు వందల రూపాయలు ఉంటే ఇప్పుడు రెండు వందల డెబ్బై రూపాయలు మూడు కేజీల పెసల విత్తనాలు ఇదివరకు నూట అరవై ఉంటే ఇప్పుడు రెండు వందల రూపాయలు చొప్పున ఇస్తున్నారు ఈ విధంగా ఏంటంటే మరో రైతు ఖర్చు చూడండి మామూలుగా నాట్లో వేసేటప్పుడు ఆడవాళ్ళని మనం పనికి పిలుచుకుంటే స్త్రీలకు పిలుచుకుంటే ఒకప్పుడు ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రితం వంద రూపాయలకు ఇవాళ కూలి మనిషి వచ్చేది ఆడ మనిషి వచ్చేది ఇవాళ నూట యాభై రెండు వందల యాభై రూపాయలు కాల్సి వస్తున్నారు మగ మనిషికి పొలంలో పనిచేయడానికి నాగని ఏ పనికైనా కానీ ఇదివరకు రెండు వందల యాభై రూపాయలు మూడు వందల యాభై రూపాయలు ఇచ్చే రెండు రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఇప్పుడు కనీసం ఐదు వందల రూపాయలకు తక్కువ రావడం లేదు ఎవరు కూడా అంటే ఇటు కూలీలు పెరిగినాయి విత్తనాల రేట్లు పెరిగినాయి ఎరువుల రేట్లు పెరిగినాయి పెస్టిసైడ్స్ రేట్లు పెరిగినాయి అంటే ఏదైతే ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటటువంటి ఒక కొద్ది కొద్దిగా రైతుకు సహాయం చేస్తున్నామని చెప్పి చెప్తున్నారు ఒక్క పెరిగిన ఐటెంలో కొట్టేస్తున్నారు వారు ఒక్క ఐటెంలో ఒక్క ఎరువుల్లో విత్తనాలలోనే అదంత పోతున్నది రైతు దగ్గర నుంచి మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల లోపల ఇవాళ ట్రాక్టర్ తోటి ఒక ఎకరం దున్నాలంటే ఒక్క ఎకరానికి ఏదో ఒక సాల్కు ఇదివరకు ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఉంటే ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు అంటే ఐదు ఎకరాల భూమి ఇవాళ ఒక్క ఎకరం భూమి కనుక ఉంటే ఒక ఎకరం భూమి ట్రాక్టర్తో దున్నించాలంటే కనీసం ఐదు వేల రూపాయలు ఖర్చు వస్తుంది ఇట్లా ఏంటంటే వ్యవసాయం యొక్క ఖర్చు విపరీతంగా పెరిగింది వ్యవసాయం ఖర్చు పెరిగిపోయిన తర్వాత మరి రైతులకు రోడ్సు అప్పుడు ఎలా వస్తున్నారా ఎట్లా ఇస్తున్నారు అప్పుడు ప్రభుత్వం ఎక్కడైనా వస్తున్నారా అంటే చాలా అంటే బ్యాంకులు పేరుకు అప్పులు ఇస్తున్నామని చెప్పినా కూడా పాత ఏవైతే బాకీలు ఉన్నారో పాత అప్పులు ఉన్నాయో వాటి కింద కట్ చేసుకొని వాటి కింద తీసేసి మిగిలిన డబ్బుల మట్టుకే రైతులకు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇందులో మరొక మరొక రకమైనటువంటి బాధ ఏంటంటే పాత దానికి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం అప్పుల్ని రద్దు చేస్తా అని చెప్పినటువంటి ప్రభుత్వం 
వడ్డీ మాఫీ ఇవ్వకపోవడం వల్ల వాటి మీద పడ్డటువంటి వడ్డీ ఇవన్నీ ఇచ్చేటువంటి లోన్ ఈ లోన్లకెళ్ళి ఆ వడ్డీని తీసేస్తున్నారు పాత బాకీని తీసేస్తున్నారు మరి రైతు చేతికి ఏమైనా వస్తున్నదా అంటే దాదాపు ఏమీ రావడం లేదని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఈ పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు భూగర్భ జలాలన్నీ ఇంకిపోతున్నాయి బోర్లలో నీళ్లు మొత్తం కిందికి వచ్చేసినాయి ఇదివరకు మూడు హెచ్పి మోటార్లు లాగేది ఇప్పుడు కనీసం ఐదు హెచ్పి మోటార్ పెడితే కానీ నీళ్లు లాగేటువంటి పరిస్థితి లేదన్నట్టు ఇది ఈ పరిస్థితుల్లో మేము చాలా గ్రామాలు అడిగినాం మరి మీకు బ్యాంకులలో లోన్లు ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ప్రతి రైతు దగ్గర ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు కట్ చేస్తున్నారు ప్రతి రైతు దగ్గర ఎన్ని బ్యాంకులు లోన్ ఇస్తున్నాయో ప్రతి బ్యాంకు దగ్గర ఇన్సూరెన్స్ కట్ చేస్తున్నారు మరి ఇవాళ పంట నష్టపోయినటువంటి రైతుకు ఇన్సూరెన్స్ నుంచి కవరేజ్ వస్తున్నారా ఇప్పిస్తున్నారా ఇటు ప్రభుత్వం కానీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు అండి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఏజెంట్లు కానీ రైతు సమితిలు కానీ వాడు కానీ వీడియో ఎప్పుడైనా ఇస్తున్నాడు అంటే మొత్తం లెక్క చేయండి చాలా ఏం చెప్తున్నాడు వన్ పర్సెంట్ కూడా వన్ పర్సెంట్ కూడా ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ రైతులకు దొరుకుతలేవు కేవలం వన్ పర్సెంట్ మరి డబ్బులు అందరి దగ్గర తీసుకుంటున్నారు కానీ ఎంతమందికి వివరాలు నష్టపరిహారం ఇస్తున్నారు మరి ఇవ్వకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నది వ్యవసాయాధికారులు ఏం చేస్తున్నారు మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అదని ఇప్పించారు కదా అందుకని ఇవాళ అవుతుందో మేము ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో మా డిమాండ్ ఏంటంటే ఎంఎస్పి రేట్లు ఎంఎస్పి మినిమం సపోర్టింగ్ ప్రైస్ రేట్లు డాక్టర్ స్వామినాథన్ కమిషన్ ప్రకారంగా మీరు పెంచాలా అది పెంచనంత వరకు ఈ దేశంలో రైతుల ఆత్మహత్య రాగవు మీరు రైతులకు ఏజెంట్లా కార్పొరేట్ కంపెనీలకు ఏజెంట్లా అటు మోడీ కానీ ఇక్కడ కేసీఆర్ కానీ తేల్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా మీరు ఎవరి ప్రతినిధులు మీ రైతుల ప్రతినిధుల ప్రజల ప్రతినిధుల కేవలం కార్పొరేట్ కంపెనీల యొక్క ఏజెంట్లా అనేది కనుక తేల్చుకుంటే అప్పుడు విషయం అనేటటువంటిది మేము స్పష్టం అవుతుంది రెండోది మేము చేస్తున్నటువంటి డిమాండ్ ఏంటంటే సబ్సిడీల గురించినటువంటి అవేర్నెస్ ప్రజలకు ఇక్కడ ఉంటలేదు సబ్సిడీలు ట్రాక్టర్స్ నేను ఒక వంద పేర్లు మీకు ఇవ్వగలుగుతాను ఇష్టం ఏంటంటే యాభై ఎకరాల నోటికి ట్రాక్టర్ ఇస్తున్నారు సబ్సిడీ కింద ముప్పై ఎకరాల నోటికి సబ్సిడీ కింద ఇస్తున్నారు అరే లేని వాళ్లకు ఒక ఎకరం నూలకు రెండు ఎకరాల నూలకు చదువుకున్న విద్యార్థులకు లేదా వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసేటటువంటి వాళ్ళకు చిన్న వాళ్ళకు కనుక ట్రాక్టర్ ఇవ్వాలని సబ్సిడీ సబ్సిడీ కింద ఎస్సీ ఎస్టీ ఏ దేని కింద సబ్సిడీ కూడా వాళ్ళకు అనుకూలమైనటువంటి ఆ రూలింగ్ పార్టీకి అనుకూలమైనటువంటి కుటుంబాలకు ఇస్తున్నారు అందులో కూడా పలిసిన వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు అందులో ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక సమస్య ఈ విషయంలో కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తాను మీరు ప్రభుత్వం ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రావాలని లెక్క తీసుకొని ఎంతమంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ఎంతమందికి ప్రభుత్వం ఇచ్చింది ఎంతమందికి మీరు సబ్సిడీల ప్రకారం ట్రాక్టర్లు ఇచ్చినారు ఎవరెవరికి ఇచ్చినారు ఎంత భూమి ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చినారు అందులో లేని వాళ్ళకి ఎంతమందికి ఇచ్చినారు ఈ లెక్కలతో కనుక ప్రభుత్వం వచ్చినట్లయితే మేము తప్పనిసరి బయటకు వచ్చేటటువంటి వివరాలు బయటకు వచ్చే అవకాశం మరొక చిన్న మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అయితే భూ సేకరణ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉన్నారు ఇందులో ఎప్పుడో రెండు వేల పది పదకొండులో ఉన్నటువంటి ఒక రేటు ప్రకారమే ఇవాళ భూ సేకరణ చేస్తున్నారు తప్పించి ఆ రేటును గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారంగా ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఆ రేటు రివైజ్ చేయాలి రివైజ్ చేసిన రేట్ ప్రకారంగా రెండు వేల పదమూడు చట్టం ప్రకారంగా వాళ్ళ కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి ఇవాళ ఒక్క ఊరిలో రెండు ఊళ్ళో ఇస్తున్నారు ఎక్కడైతే రైతులు బాగా గట్టి కుప్పట్లాడినారో అక్కడ ఇస్తారు ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధినేతగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా చట్టాన్ని రూల్స్ను ఫాలో చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రజలందరినీ సమానంగా చూడాల్సిన అవసరం ఉందని వాళ్ళ వాళ్ళ సొంత ఊరికి పోయినప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఒక్కొక్క ఇంటికి ఎవరై అది ఇక్కడ చింతమడగా చింతమడగా పోయినప్పుడు ఏమనంటే ఒక్కొక్క ఇంటికి పది లక్షలు ఇస్తారు చాలా సంతోషం చాలా సంతోషం ఒక్కొక్క ఇంటికి పది లక్షలు ఇస్తున్నాం అంటే మేము అందరం కూడా సంతోషపడుతున్నాం కానీ మిగతా గ్రామాల ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారు మిగతా తెలంగాణలో ఉన్న ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు నీ బిడ్డలు గారా వాళ్ళు నీ ప్రజలు గారా వాళ్ళు నీకు ఓట్లేదు లేదా వాళ్ళు ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయలేదా వాళ్ళు తెలంగాణ బిడ్డలు గారా అన్ని గ్రామాలకి ఇవ్వు అందరి రైతులకి ఇవ్వు ఒక చింతమడకి ఎందుకు ఇస్తావు అంటే నేను ముఖ్యమంత్రి నేను కాబట్టి నేను ఎవరికంటే వాడికి ఇవ్వచ్చు ఎవరికంటే వాళ్ళకి ఇచ్చే నా ఇష్టం వచ్చినట్లు ఇవ్వచ్చు లేక నా ఇష్టం వచ్చినట్లు సిగరెట్లు కూడా కొట్టచ్చు నా ఇష్టం వచ్చినట్లు ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు ఇష్టం వచ్చినట్లు నేను పెద్ద పెద్ద కాంట్రాక్ట్ వర్క్స్ ఇవ్వచ్చు 
అంటే ఇది డెమోక్రసీలో ఆ శరీర పద్ధతిగా ప్రతిదానికి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి తను ఒక సీఎం లెవెల్లోనే ఏం రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ లేకుండా అలా మాట్లాడుతూ ఉంటే మాకు చాలా ఆశ్చర్యగలుగుతాను మా ఒక కుటుంబానికి పది లక్షలు ఏది స్కీమ్ కింద ఇస్తావు ఎట్లు ఇస్తావు ఒక కుటుంబానికి పది లక్షలు మరి ఒక గ్రామానికి ఇచ్చి ఇంకొక గ్రామానికి ఎందుకు ఇవ్వవు ప్రేమ వస్తుంటుంది ఇప్పుడు మాకు కూడా నా సొంత ఊరి మీద ప్రేమ ఉంటుంది మా బావమాది మీద ప్రేమ ఉంటుంది లేకపోతే మా ఇంకొక అన్న కొడుకు మీద ప్రేమ ఉంటుంది నేను వాటికి ఇస్తానంటే గవర్నమెంట్ డబ్బులు తీసుకెళ్ళి వాటికి ఇస్తానంటే ఒక పద్ధతి అనేది ఉండాలా ఇది మరి ప్రభుత్వం దృష్టిలోకి పెట్టుకొని ఫస్ట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇప్పుడు ఏం చేసేటువంటి డిమాండ్ ఏంటంటే కరువు పరిస్థితులు రాష్ట్రంలో ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా ప్రతి రైతు చేతుల్లో కనీసం మరొక ఎకరానికి ఐదు వేల చొప్పున ప్రభుత్వం ఒక సాయాన్ని కనుక ప్రకటించినట్లయితే కాస్త ఈ సంవత్సరం ఆత్మహత్యలు జరగకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది రెండవది మీరు ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ ఏం చేస్తున్నామంటే మార్కెట్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత మీరు బాధ్యతగా మార్కెట్లో ఇంటర్వెన్షన్ కావాలా అంటే ప్యాడి కావచ్చు అది పత్తి కావచ్చు కందులు కావచ్చు మిర్చీలు కావచ్చు ఏదైనా కానీ మార్కెట్కి వచ్చింది మార్కెట్కి వచ్చిన తర్వాత ఎవరి దాక్షిణాలు ఎవరి మీద ఆధారపడాల్సి వస్తుంది రైతు పేరైతే మార్కెట్ కమిటీ అని ఉంటుంది పేరైతే మార్కెట్ కమిటీ ప్రభుత్వ మార్కెట్ కమిటీ ప్రభుత్వ అధికారులు అక్కడ వేయింగ్ మిషన్స్ గవర్నమెంట్ అన్నీ అక్కడికి పోతాం మేము పంట తీసుకొని పోతాం పత్తి కానీ జోళ్ళు కానీ ఏదైనా కానీ ఇంకోటి కానీ వడ్లు కానీ తీసుకొని పోతాం తీసుకొని పోయిన తర్వాత ఆడొచ్చేటటువంటి దళారులు వ్యాపారస్తులు వాళ్ళు సిండికేట్ అయ్యి వాళ్ళు ఏం రేటు చెప్తున్నారో ఆ రేటుకి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఎంఎస్పి పోతున్నది అన్నీ పోతున్నది ఈ నాణ్యత బాగా అంటాడు ఇంకోటి లేదంటాడు పత్తిలో ఏదో ఉందో ఇవాళ నీళ్ళు వచ్చినాయి అంటాడు ఏదో కారణం చెప్తాడు ఆ రేటు తగ్గించి అక్కడ ఇస్తున్నాడు అలాంటప్పుడు నీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది నీకు రైతుల మీద ప్రేమ ఉందని చెప్తున్నావు కదా ప్రజల మీద ప్రేమ ఉందని చెప్తున్నావు కదా మీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీరు ఏం చేస్తున్నారు మీరెందుకు మార్కెట్లోకి రారు మీరెందుకు మేము కనీసం ఎంఎస్పి ఇస్తామని చెప్పి చెప్పారు మేము ఈ ధర ఇస్తాం మేము ఇక్కడ మార్కెట్ మీ రైతు దగ్గర మీరు కొనండి మీరు తర్వాత వ్యాపారస్తులకు అమ్మండి ఒకే ఒక పద్ధతి ఈ దేశంలో రైతాంగాన్ని కాపాడాలని కనుక కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనుకుంటే అక్కడ మోడీ గారు ఇక్కడ కేసీఆర్ లాంటి వాళ్ళు కనుక రైతాంగాన్ని మేము ఆదుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటే ఫస్ట్ డిమాండ్ నిజంగా వాళ్ళు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మార్కెట్లోకి పంట రాగానే ఏ పంట ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలా అక్కడ నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళు వ్యాపారస్తులకు అమ్ముకోవాలి ప్రభుత్వం అప్పుడు వాళ్ళు ఆ పంటను ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో ఆ యొక్క దాన్ని ఏమంటారు కూలింగ్ స్టోరేజ్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ కోల్డ్ స్టోరేజ్లు కానీ అవన్నీ కానీ ప్రభుత్వం చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది ఒక చిన్న రైతు అప్పులు చేసి మన వ్యవసాయం చేసే రైతు ఇక్కడ సౌకర్యంగా అప్పులు కట్టుకునే రైతు పంటను మార్కెట్లోకి తీసుకురాకుండా ఎక్క ఎట్లా కలుగుతాడు తీసుకొచ్చి ఎన్ని రోజులు అక్కడ ఉండగలుగుతాడు ఉండలేదు కాబట్టి మన రైతులు కనుక ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశం ఉంటే ఫస్ట్ డిమాండ్ మేము చేసేదంటే ఎంఎస్పీని పెంచాలా ఆ పెంచిన ఎంఎస్పీ ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ పర్చేజ్ చేయాలా మీరు ఏం చేస్తారో చేయండి మీరు గవర్నమెంట్ పర్చేజ్ చేసినటువంటి రోజు రైతుల ఆత్మహత్య రావు లేదా ఇవాళ పాకిస్తాన్ ఇచ్చినట్లు బంగ్లాదేశ్ ఇచ్చినట్లు చైనా ఇచ్చినట్లు ఇతర అనేక దేశాలు ఇచ్చినట్లు సబ్సిడీలు అయితే ఉందో ఎరువులు కానీ విత్తనాలు కానీ ఈ ఫ్రీగా అయితే ఉందో రైతులకు ఇచ్చినటువంటి ఏర్పాటు చేయాలి మీరు ఇవి రెండు చేసేంత వరకు ఈ దేశంలో వ్యవసాయదారులు బాగుపడే సమస్య లేదు వ్యవసాయదారులు వ్యవసాయదారులు బాగుపడకపోతే ఈ దేశానికి భవిష్యత్తు మటుకు లేదు ఆహార కొరత ఏర్పడుతుంది ఇతర ఆకలి చాలు ఎగిపోతాయి మొత్తం దీ ఈ ప్రమాదాన్ని వీళ్ళు గుర్తిస్తలేరు ఏది ఇవాళ వ్యవసాయాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే జరిగే పరిస్థితి ఏంటిది అనే దాన్ని ఇవాళ గుర్తిస్తలేదు ఎట్లయితే ప్రకృతిని కాపాడుకోవాలా అనే విషయంలో ప్రభుత్వాలు ప్రపంచ దేశంలో ప్రభుత్వాలు మనకు విస్మరించడం వల్ల ఇక్కడ అడవులు నరికేసినారు చెట్లు నరికేసినారు మొన్న బొంబాయిలో మూడు రోజులు ముంచేసింది బొంబాయి పట్టణం ఎందుకు అక్కడ ఉండే మెట్రో రైల్ కోసము లక్ష చెట్లు కొట్టేసినారు ఇవాళ ప్రకృతిని కాపాడుకోకపోవడం వల్ల ప్రకృతి యొక్క సమతుల్యాన్ని కాపాడుకోకపోవడం వల్ల అడవుల్ని వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చిన నరికేయడం వల్ల ఏం జరుగుతున్న పరిస్థితి అంటే వర్షాల సకాలంలో రావడం లేదు శ్రీరామ్ సార్ ప్రాజెక్ట్ కట్టావు ఏం నీళ్ళు అక్కడ ఉన్నాయా చూడు కట్టావు ప్రాజెక్టు ఏం లాభం వేల కోట్లు లక్షల కోట్లు పెట్టి ప్రాజెక్ట్ కడతావు నీళ్ళే రాకపోతే నువ్వు ఏం చేస్తావు బోర్లు అంటున్నావు బోర్లు శాంక్షన్ చేస్తా అంటున్నావు డబ్బులు ఇస్తా అంటున్నావు అరే బోర్లు వేసినావు నీళ్ళే వస్తలేవు అక్కడ ఏం లాభం కాబట్టి ఈ
ప్రభుత్వం ఉన్న వాళ్ళు కొంచెమైన బాధ్యత తెలియాలని చెప్పి చెప్తూ ఇంటి
ఏం చేస్తే అవుతాడో దాని గురించి ప్రణాళిక తయారు చేసి రైతు వల్ల అందరికి ఇంకా మేలు జరిగే విధంగా ఎవరు ఉండలేకపోతున్నారు పాలకులు అయితే పాలకులు సీట్ ఎక్కేంత వరకే రైతుల గురించి ఉన్న సమస్యల మీద అనేక విధాలుగా ఇంటి ముందుకు వచ్చేసి మాట్లాడి సీట్ మీదకి వచ్చిన తర్వాత రైతు బోర్డు చెప్పుకున్నా కూడా ఇంటి వ్యాలీ అని పరిస్థితి ఏర్పడ్డది దానివల్ల రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందులు ఇన్ని అని కాకుండా ఎవరికి చెప్పుకోవడానికి దిక్కు లేక చేసుకున్నప్పుడు తీరక ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ హృదయం కలగట్లేదు ఈ సర్వజేదరికి అన్నం పెడుతున్న రైతు ఆకలి సాగులు చేస్తున్నాడు లోకాన్ని మొత్తం కానీ అన్నం పెడుతున్నాడు తను మాత్రం ఆకలి సాగు చేస్తున్నాడు మరి ఇంకెంతకాలం ఇప్పుడు తెలంగాణ 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 అనుకున్న తెలంగాణ ఆమె వచ్చిన తర్వాత రైతుల గురించి ఏం పట్టించుకుంటుందని తెలంగాణ ప్రభుత్వం రెవెన్యూ రికార్డు గృహ ప్రక్షాళన అంటే గృహ ప్రక్షాళన వల్ల రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఏ బాగుండదు తప్ప రైతులు బాగుపడలేదు ఈ పటల బీమా అన్నాడు రైతు బీమా పథకం అంటే జూన్లో ఇవ్వవలసిన పథకము ఇప్పటిదాకా కొన్ని దిక్కులు అందలేదు వాళ్ళ విత్తనాలు మూడు సార్లు వేసినా కూడా బలోపడంతో ఇప్పుడు దిక్కుతో సార్ పరిస్థితిలో ఉన్నారు మరి మీరు ఇంకెప్పుడు ఇస్తారు అన్నటికి విత్తనాలు వేసుకున్న తర్వాత మీరు ఇచ్చేటప్పుడు ఏమిటి మళ్ళీ మీరు ఓపెన్ చేసిన వయసులో ఖర్చు పెట్టుకోవడం కోసం ఇస్తున్నారా మీ డబ్బులు లేకపోతే రైతుల అవసరాల కోసం ఇస్తున్నారా రైతుల అవసరాల కోసం ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళకి ఏ సమయానికి వాళ్ళు ఆ సమయానికి అందించండి వాళ్ళకి ఏగా యూరియా ధరలు ఆ టైంను బట్టి వర్షాకాలం వచ్చేటప్పుడు పెరిగిపోతాయి వ్యవసాయకాలంలో తగ్గిపోతాయి అలా ఎందుకు ఒక రైతుకు సమగ్రంగా ఏ రకంగా చేసి అభివృద్ధి చెందుతులో మీరు ఇంత విజ్ఞానవంతులు ఎవరినైనా ఉంటారు వాళ్ళు మీరు సంప్రదించేసి సలహాలు తీసుకొని రైతు చట్టం తీసుకొచ్చి రైతు ఆత్మహత్య లేని రాజ్యాంగం మార్చలేరా అది మీ వల్ల కాదా అంటే మీ అశ్రద్ధ వల్ల రైతు రేపు నాటికి ఇలాగే అశ్రద్ధ చేస్తే మనకు కూడా అన్నం పెట్టలేని పరిస్థితి మనం ఏం తిప్పతాం లేదు ఈరోజు రైతును చురకన చేస్తే రేపు అన్నమే దొరకదు మరి ఏం తిప్పి బ్రతకాలి ప్రపంచం అంతా రైతును జీవనం ఒప్పితే మనం రైతుని కసరి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇలాంటి ధోరణి మానుకొని రైతు గురించి సమగ్రంగా ఒక రూపకల ఏదైనా పథకం రూపొందించి ప్రతి రైతుకు న్యాయం జరిగేలా చూస్తూ రైతు ఆత్మహత్య రాష్ట్రంగా మార్చాలని టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి విన్నవించుకుంటున్నాం మా తెలంగాణ ప్రజల పార్టీ తరఫున నా పేరు ఇంద్రసేన రాష్ట్ర నాయకులు తెలంగాణ ప్రజల పార్టీ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణలో రైతుల యొక్క ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది వారిని ఏ విధంగా ఆదుకోవాలనే దాని గురించి ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నేను ఒక రైతు బిడ్డగా మాట్లాడుతున్నా ఈరోజు మేమే రెండు ఎకరాల పత్తి వేస్తే అందులో గింజలు రెండు సార్లు పెట్టడం జరిగింది అంటే వర్షాలు లేక రైతులు ఒక్కసారి పెట్టినా రెండుసార్లు పెట్టినా రెండోసారి రాకపోతే మూడోసారి కూడా పత్తి గింజలు పెట్టాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే అంత చిన్నకారు సన్నకారు రైతులే కాబట్టి వాళ్లకు కనీసం మూడోసారి గింజలు పెట్టడానికి కూడా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి కొంతమంది కౌరుదా రైతులు ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా చాలా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వము అటువంటి రైతులని ఆదుకొని వాళ్లకు తక్షణంగా ఏమైనా ప్రభుత్వం నుంచి పత్తి గింజలు కానీ వాళ్ళకు కావాల్సిన ఏమన్నా ముడి సరుకులు కానీ ఇస్తే రైతుల యొక్క ఆత్మహత్యలు ఆగిపోతాయి అదేవిధంగా కొన్ని విలేజ్లో ఉన్నటువంటి అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్లు కూడా ఇక్కడ విలేజ్లో పరిస్థితి ఏమి ఏమున్నదని ఎప్పటికప్పుడు ప్ర ప్రభుత్వానికి నివేదికలు ఇస్తే కొంత మేరకు రైతులను ఆదుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి కంపల్సరీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే రైతుల ఆత్మహత్యలు ఆపడానికి ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక తీసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నాను కాబట్టి అందరూ గవర్నమెంట్ అయినా రైతులైనా విద్యా మంత్రులైనా సరే దీని మీద ఒక విచారణ చేసి రైతులకు ఆదుకోవాలని మాత్రం డిమాండ్ చేస్తున్నాను దేనికంటే రైతులు వర్షాలు పడట్లేదు ఉన్నోడికేమో లేదు లేనోడికి రావు ఉన్నోడికి వస్తుంది ఇవాళ పది ఎకరాలు వాళ్ళకి మాత్రమే వస్తుంది రెండు ఎకరాలు ఒక ఎకరాలు రాదు అది అలాగే 
శక్తి ఉందని మరి నేను ఈ సభ రూపంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియపరుస్తున్నాను మరి అదేదో తెలంగాణ రైతులకు కూడా నేర్పించమని ఈ సభ రూపంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను